与凤行、金娘子和沈黎贴贴，行止疯狂吃醋，看了原著嘴角上扬。与凤行的二十九集，许多粉丝期待的金蛇大妖金娘子终于上线了，一身红衣，大秀美腿，风情万种，实力还特别出色。她和行止是老相识，还是剧中唯一的上古大妖。芙蓉君帮行止打听到。金娘子手里有沈黎需要的两味药，不仅能帮助她恢复五感，还能恢复灵力。现在沈黎之所以会五感时好时坏，法力还没有，主要是因为体内有两股灵力相冲。当初他在东海涅盘的时候，涅盘之火融合了碧海苍珠，导致和他本身的灵力相冲，才暂时了五感时好时坏和法力暂失的后遗症。金娘子穿着红衣，露出一双白皙的美腿。她在原著里的发言非常炸裂，可惜剧版更改了很多。金娘子是男女通吃的上古大妖，初次见面就让沈黎跟了她，还说帮忙疗伤的报酬很简单，让沈黎以身相许就行。所以行止才疯狂吃醋，担心金娘子拐走老婆。电视剧里改成了金娘子要给沈黎介绍郎君，可能是因为审核的问题。金娘子疗伤的方式，剧版也进行了更改。原著里是咬破沈黎的脖子，将法力注入他的体内。疗伤的时候，沈黎的体温会很高，金娘子就恢复原形，用蛇的冰凉体温为沈黎降温。咬脖子和显原形这两个设定。剧版也因为审核无法还原，变成了沈黎在融合。金娘子用身体贴贴，努力给他降温。两位美女同框，一位美艳风情，一位霸气清冷，画面那叫一个养眼。他们在治疗的时候，外面的行止还在偷听吃醋，真的太有意思了。浮生为了得到金娘子的内丹，去替换虚天渊的金枝封印。带着全部的傀儡来到雪山，他控制了莫方的身体，还发现了沈黎行止的痕迹。金娘子得知有不速之客，让沈黎待在这里，他出去收拾。上古的大妖很厉害，他布置了一个法阵，优雅的发动攻击，浮生带来的傀儡全都被斩杀了。但浮生太狡猾了，偷走了金娘子装着内丹的小袋子，还好失去内丹。对金娘子没啥影响，因为她活了这么久，早就修炼到不需要内丹的层次，就是便宜了浮生。金娘子堪称男女主的神助攻，她封印欲望邪念的洞穴，帮助沈离行止完成了重要的仪式。当时他们掉到了洞里面，沈离迫切需要马上融合灵力，行止用冰系灵力为他降温。金娘子在洞里的邪恶不断蛊惑两人。终究是沈黎顺从了内心，行止也没有多加反抗。